二十一年，元真皇帝驾崩，大业王朝风雨骤至。太子荣王年纪尚幼，朝堂、后宫各方势力皆意欲争夺荣王，把持朝纲。而其中最令人为之忌惮的势力，是以宦官萧铎为首的昭定司。合适的事，辰时不到就落了气。万岁爷这一趟走得急，也没留个恩旨。上琼宫全乱了章法，内阁不知怎得了消息，大学士周承德领着一帮内阁老臣，全堵在了宫门口，说是要见您，撞柱都撞了好几回，幸得您早有吩咐，让人全拦在了宫门外。撞死了吗？那倒没有。让咱们的人都拦下了，别拦着，让他撞，撞破了头再请进宫。万岁爷落气不到一炷香的功夫，消息就传到了内阁，还真是看巧了。内阁的探子也敢大摇大摆的进上穷宫，找死！曹春啊，你亲自去一趟凤仪宫和成元宫。请皇后娘娘、少贵妃和荣王殿下跟我来上穷宫商议殿下即位之事。知会下去。迎丧钟，挂白幡。殉葬的朝天女要尽快上。是。钱呢？别凑了，等你凑够我就凉了。你听我说，你现在立马去上公爵，把你凑的这些钱全部都塞给长氏。你就说你主子已经偷偷跑了，你现在不归谢翠院了，让他们立马给你个指派啊！你真的准备跑吗？能成吗？行了，赶紧走吧，不然有病。主子您就放心吧，您训不了。奴隶虽然没法子救您，但有人有法子救您。你递了消息去我家？对呀、啊，童云这回聪明吧？一手凑钱，一手求救，总有一条路子能救您的命。行了，赶紧走吧啊！啊！不才人，是时候了，请吧。皇帝，荣誉归天，非由子者，出焉不已，皆令从死。啊，不错，赵天宇，不要再讲下去。哭丧什么？这是祖上积德才有的造化。小侄如此，小侄就不进宫了。做了朝天女，到下面去服侍先皇，朝廷必有恩赏。往后
，家里人受了绝，是不是得念着娘娘们的好？这也不枉一场养育之恩啊！啊！哎，那葡萄打瞧见没有？这可是块宝地，大业历代先皇，归天了之后，朝天女皆在塔内受恩。所以各位娘娘们，请安心。一朝入了塔，这辈子也算光光烈烈的走过一回啊！我要回家，我要回家。我饿了。今早上山间送早膳的时候，我就不应该心疼那三千五。打点就打点了吧，多少碟酸黄瓜，那也是好的呀。你你还有心情吃饭？站在这儿干嘛？拿个凳子。听闻周阁老忠肝义胆，一心要寻万岁爷而去，这是没血啊！小董，万岁爷在世时，膝下未上，坚决朝纲，万岁爷变天，只留下荣王殿下一位子嗣，一命难行。殿下，你朝廷死，就可以只收遮天，为所欲为。那依周阁老之见，该如何是好？你即刻交出披红大权，我等即刻请奏太后，领命顾命大臣，辅佐右主。万岁爷将将归天，阁老就忍不住摄政揽权，真是天大的忠心。也对，阁老一向忧心国事，上个月十五，阁老府上作寿，正巧宴请了今年主持春闱的六位考官。你命歌姬借献酒的机会，给他们塞了入地的举子名录。小东，我收成都来堂堂大学士。你朝廷死，岂能将赵牙安排到我的府中？一介阉人，有什么资格？大人。我乃万岁爷钦定的招定司掌印，对内执掌内廷，对外监察百官，行的是皇权特许，长的是御笔诸侯。我就是万岁爷的眼，万岁爷的手。你说我够不够资格？来人，大学士周承德，受贿舞弊，以权谋私，即刻打入诏狱。严厉乱枪，过将不过，过将不过呀！
李美人能歇会儿吗？哭得让人心烦。我害怕，你不怕吗？怕什么？要不了一会儿也就出去了。公公，皇后娘娘说她的侄女张婕妤啊，承蒙您照顾，这是娘娘的打赏。张婕妤，张婕妤，张婕妤，你今儿弄错了，你不在朝天女名录上，回吧。多谢严公公。张婕妤，张婕妤，张姐姐，我求求你了，你行行好，捎上我吧。张婕妤，张婕妤，你想干什么？没个好出身，又求不来个子嗣，落了个微末从此的命，你怪得了谁呀、啊？明日午时一到，就要入塔生血，这一入浮屠塔，可就出不来了。娘娘们可。知道。一楼，赵丽斯，这帮阉人，横竖图财买命。我没有钱，也没有门路。你不一样，你父亲是太傅。你的家人一定会来救你的，我求求你了，你也救救我好不好？我父亲要真把我当回事，就不会让我替弟姐入宫了。我娘和我妹妹还在家里等我。我真的不想死，我还想再吃一口我娘做的桂花鱼。我们到底做了什么错事，怎么就非死不可了？我们不会死的，你就别吻我了。我答应你。我们就一定不会死，绝不会！放开我！放开我！你们想偷我母妹做什么？母妹，母妹！记得你刚入宫的时候，爱穿绯色的裙，万岁爷可是把你捧在心尖上。除了你，再也没人能穿绯色。可是再艳的颜色也有不合时宜的一天。万岁爷爱你的花花俏俏，不如你下去半价。这一身缟素，还是留给本宫吧。我告诉你，从今以后。你的儿子只能叫本宫母后，只能给本宫下跪。容儿，你个毒妇！我杀了你！我杀了你！啊啊！来呀，来呀！
娘娘不是同奴才说好了吗？只要福利荣王，荣登大宝，就算万岁爷不在了，有奴才在，您依然是六宫之主，又何必急于此时做决呢？本宫就是看不得那个姓邵的贱人，活得得意。今天天气好冷啊，给本宫卧一卧。奴才是个残疾，身子污秽，不敢对娘娘不恭敬。你可是本宫的奴才，连主子的话你都敢不听。眼下万岁爷宾天，朝上诸多商眼睛，可都盯着凤仪宫呢。一个不慎，折了奴才的性命是小，辱没了娘娘的清明是大。邵贵妃已经死了，待荣王登基，本宫就是当朝的太后。待南苑王入京摄政。他在朝廷上的地位，我看谁还敢对本宫不公？本宫想做什么，便做什么。南苑王宇文良时，您何时与他联手？现在是多事之秋，他掌握西蜀兵权，当然得靠着他。谁叫你这些年都向着那个老匹夫？招定司事事都呈给他，若是不瞒着你行事，日后你把我抛下了，本宫可往何处去哭啊？奴才的心。自然是向着娘娘的。你放心，本宫所做的一切，都是为了你。娘娘，葬仪事务琐碎，奴才唯恐底下不周，须得亲自盯着，恕奴才先行告退。凤仪宫寒凉，你就忍心抛下本宫一人？大事将成，来日方长。
发这么大火，难不成皇后得手了？曹春啊，哎，给我查一遍凤仪宫半年内出入宫禁的人，看看哪些人敢背着我给皇后和南苑王递信。寻个由头，关入赵玉文化。别惊动凤仪宫。是。皇后想和南苑王联手，那就让他给南苑王陪葬急着说，该做的事一件一件的做，该受的罪也一桩一桩的来。动作忙了一点，是是。蓝天，离南越王进京不过数日，留给我们的时间不多了，要不要派人晚到截杀？宇文良时一贯谨慎，他在西蜀的时候。就深居简出，护卫森严。我们的人无论如何都进不了身。如今他离开自己家，只会更加小心。与其贸然出手，倒不如带军入瓮，一击毙命。啊，肯定是想趁南燕王入京之后再动手。可他已与皇后联手，入京后恐怕未必是良机。南苑王想当摄政王，依仗的无非就是荣王。只要荣王在我手，我便可诱他入杀局。可如今荣王在皇后的挟持之下，您虽身居高位，可道理是内侍。这些年，您替先皇办事，又开罪了不少朝中大员。若是强夺荣王，恐怕满朝文武不会善罢甘休。缺一个人，缺一个有皇族身份，可以跟皇后名正言顺、分庭抗礼的人。张毅，去。张毅，福王派人来请。谁？灯笼王爷慕容高拱，就是那个只会做灯笼的草包。不是，他这节骨眼跑来添什么乱啊？来得好、啊。既然父王想见我，那便见见吧。侍卫大哥，您通融一下，我出去取一个做灯笼的纸就回来，请侍卫大哥通融一二，小小的心意。王爷莫要难为小的，外间近来不太平，皇后娘娘特意吩咐小的来保护王爷。
，没有娘娘的命令，王爷不可擅自立功。我这出去来，哎，哎呦，王爷，王爷，纸来了，这家纸铺啊，好生大胆。王爷，您早就订了灯笼纸，今儿才差人送来，怎么着？这是不能进了吗？呃，不不，是是我要的纸，进来吧，让他们进来吧。一个纸铺的伙计，怎生得如此细皮嫩肉？就是个伙计罢了，送完纸我就遣他走了。麻烦侍卫大哥通融一下。我明白了啊，王嫂是要提醒我子友没有做主子的份。你们也是这个意思。好，那我敬你们为主子。啊！你们满意了吧，主子，主子，主子，这至于吗？就为了这一车纸，要为难王爷？我罢了，罢了，罢了，放行，放行。好，来来来，赶赶紧进，赶紧进。王爷，哎呀，王爷，起来吧，王爷。哎呀，啊，至于吗？赶紧的，往里走啊，往里走。慢一点啊，王爷。给我退下。冒犯萧长仪。皇后娘娘派兵软禁京中的中世子弟，只能委屈萧长英以此法入府啊！奴才给王爷请安。我我想请萧长英，请萧长英帮我。咱找太医吧，奶爷啊，这个事谁都不许声张，万不可被怀疑是食物不切所致。要是让肖长您知道，他们全都吃不了，拖着走。怎么办呢？把他们从朝天宁陵路里面划了，即刻送往皇陵，谁都不许知道。如果半路上死了，就地埋了。是，去。想见。
。你父亲知道你要成为朝天女，急的是饭也吃不下，觉也睡不着的。真是苦了父亲了。不是你父亲不救你，实在是不能坏了宫里的规矩。规矩能有自家女儿的命大吗？瞧瞧他们，哪家不是十点前才变成城市？招定寺那几个太监贪财，他们才不管什么规矩不规矩的呢。别人家可以行贿招定寺，咱们老爷可不行。眼下招定寺和内阁争斗的厉害，听说就连周阁老都下了诏谕了。你父亲虽然和内阁走得很近的，要是这时候跟招定寺落下什么把柄，恐怕连命都得搭上啊。那母亲想让我如何呢？玲珑啊，呃，不家能出你这样一个朝天女，真是别家求都求不来的荣耀。母亲知道你是个好孩子。你小娘身体不好，你也是知道的。我想，你懂事一点，别让他下半辈子不得安身，是不是？要不，你就安心去侍奉先皇吧。啊，不理你琐事多，我先回去了。切记，要听话。哎，夫人，您去哪儿？您怎么走了？主子，夫人，这个不采人啊，身染恶疾，按照规矩，这做不了朝天女的。听闻言，公公在荆州要置办几处产业，正巧。我娘家的外甥有几间地段紧俏的酒楼要出售，严公公不妨去瞧瞧。夫人，这孩子一向很康健，哪来的什么恶疾啊？定是立马要去侍奉先皇了，满眼忠君之心，是情妾吧？父家世代忠良，还请严公公务必全了父家的忠义呀、啊。咱家和夫人也是老交情了，自当替夫人分忧。哎，跟别人家都巴巴的来数女儿，公公。这不混是什么意思啊？这个女人的算盘打得很精当，又不是嫡亲的女儿，有什么好心疼的？有朝一日，做了朝天女户，家里的男丁，可能加官进爵，死一个庶出的女儿，换一个嫡亲的儿郎得势，你说划算不划算？划算。萧长印意下如何？王爷让奴才去救一个朝天女。是。她天真柔弱，不谙世事，而我和她有……呃，我和她有关系匪浅，我实在是不忍心看着她香消玉殒。王爷，这话说不得，叫人知道了。那可是贿乱公委的大罪，咱萧长印可担待不起。曹公公，怎么可以对王爷出言不逊呢？无妨，放眼京城，谁人不知道，萧长印是一人之下，万人之上，而宫中大大小小的事都是由您来做主。我相信这件事，应该难不倒萧长印您吧？何德帝姬如今在太后跟前，很是得力。他与王爷是一母同胞，血缘至亲，王爷为何不直接告知于他？晚晚，他远在檀溪寺陪同太后礼佛，鞭长莫及
，而且皇嫂要派兵禁足，所有宗室子弟，你你看我，啊，这慕容族亲，都被禁足于府内，我，小掌印，我实在是求助无门呐、啊。古语有虎丘，难得。可惜了，这好茶难得，水土雨露、金星温养，方得寸许。想来这天下万事，与茶一样，能得所求，总不会是平白无故的。王爷，您说是吧？啊，是，是。萧掌印想要什么，只要我所有，我一定奉上。一个条件，我答应。王爷也不问问是何条件，就一口答应，也不怕过了今日追悔莫及吗？请萧掌印放心，我绝不后悔。那就请王爷铭记今日诺言。多谢萧。那女子姓甚名谁？不阴楼。不阴楼。是。什么人啊，嘴是说这一套，原是爸爸盼着您去死呢，他夜里能睡安稳吗？家里一帮子兄弟没出息。好不容易遇上了朝天女护的机遇，我不死、啊，他们才睡不稳呢。主子，奴婢错了，您嘱咐奴婢在屋里待着，哪儿都不要去，从来就不敢不听您的话。怪我，都怪我。我还有重要的事情要交给你去办。主子，您吩咐，云里云里去，湖外湖外去，同人都替您办。上个月打牌，曹贵人输了我三钱银子。这欠条我藏在了房梁上，你记得去取。朱选士和上善间的蒋厨子有交情，你要是吃不饱啊，就报他的名号，没准能多打两碗饭。还有，我攒了四五两银子，还有几样首饰，就藏在我房间里的香笼里。这些呢，我是用不上了，都给你了。主子，这都是您的压箱底。您这么大方呀！这些算什么呀？我娘说了，这个玉牌供着于大仙，定能保佑我逢凶化吉。我呀，这是上头有人，靠山比谁都硬，阎王见了我也得客客气气的。我呢，这辈子算是好赖瞎交代了，下辈子卷土重来，定能投个好胎。可你就不一样了。这辈子长着呢，以后日子要好好过，觉要好好睡，饭要好好吃，听见没？头人舍不得你。时辰到了，诸位娘娘，一步吧。赶紧走吧，主子，妈妈，赶紧走，别哭，主子，一步吧。
唏嘘，逃不过别离，明镜曾几涟漪。风吹不尽孤寂，奈何人世间。心。